ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ എൻ്റെ സതീർത്ഥനായ വന്ദ്യനായ ജോൺസൺ കല്ലിടിൽ അച്ഛൻ ഈ പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗീവറീസ് ജോൺ അച്ഛൻ ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട എം സി കുറിയാക്കോസ് അച്ഛൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സി വി ഉമ്മനച്ചൻ ബിജു മാത്യു അച്ഛൻ പ്രിൻസ് അച്ഛൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന മറ്റ് പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാരവാഹികളെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നായി ഇവിടെ ഈ യോഗത്തിൽ ഈ ധ്യാനത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പെന്തിക്കോസ്തി ഞായറാഴ്ചയിലേക്കുള്ള ഒരുക്കത്തിൻ്റെ ഒരു സുപ്രധാന കാലഘട്ടമാണ് ഈ പത്ത് ദിവസങ്ങൾ സ്വർഗാരോഹണം മുതൽ പെന്തിക്കോസ്റ്റ് വരെയുള്ള സമയങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഉജ്ജ്വലനത്തിന് വേണ്ടി നാം കാത്തിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് ആ കാത്തിരിപ്പിൽ ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ ശക്തരാക്കുവാൻ നമ്മുടെ സഭയുടെ പ്രാർത്ഥനാ യോഗം എല്ലാ വർഷവും പെന്തിക്കോസ്തി പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ധ്യാനം ഇവിടെ ക്രമീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ശുഭതർക്കമായ ഒരു കാര്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒത്തിരിയേറെ സാധ്യതകളുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷാ മേഖലയാണ് പ്രാർത്ഥനാ യോഗം എന്നുള്ളത് പള്ളിയിൽ ഒരച്ഛൻ വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിച്ച് അന്ന് വായിക്കുന്ന ഏവൻ ഗേലിയോനെ പറ്റി അഞ്ച് മിനിറ്റോ പരമാവധി പത്ത് മിനിറ്റോ സംസാരിച്ചിട്ട് ആ ഭാഗം വിട്ട് പിന്നെ ഇടവകയുടെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങളിലേക്ക് ആ അച്ഛൻ പോകുമ്പോൾ ജനങ്ങളുമായിട്ട് നേരിട്ട് സംവദിക്കുവാനും അവരുടെ ജീവിതത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാനും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന വളരെ വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു സമയമാണ് മിക്കവാറും ഞായറാഴ്ച ഉച്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് നടത്തി വരുന്ന പ്രാർത്ഥനാ യോഗം അവിടെ കുറെ കൂടെ അനൗപചാരികമായ ചർച്ചകളും പഠനങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തുവാനും ശുശ്രൂഷ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വൈദികനോട് ചില കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി നമുക്ക് സംസാരിക്കുവാനും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു നല്ല സമയമാണ് എന്തുകൊണ്ടോ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽ ആ ഒരു വേദി വേണ്ടവണ്ണം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെനിക്ക് സംശയമുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ യോഗങ്ങൾ കുറെ കൂടെ ശക്തമായി നാം കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ഈ സഭയിൽ ഒരു പുതിയ ഒരു തളിർപ്പുണ്ടാക്കുവാൻ പുതിയൊരു തുടിപ്പുണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല ഞാൻ ശുശ്രൂഷിച്ച ഒരു പള്ളിയിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നോളം പ്രാർത്ഥനാ യോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അക്കാലത്ത് അവിടെ എല്ലായിടത്തും ഞാൻ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ പറ്റി തുടർച്ചയായി എടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ ക്ലാസ്സുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രസംഗമല്ല ജനങ്ങൾക്കും ചോദിക്കാനും സംശയം തീർക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ഡയലോഗ് രൂപത്തിൽ നടത്തിയ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ പിന്നീട് അനേകർ വന്ന സാക്ഷിക്ക് ഉണ്ടായി വിശുദ്ധ കുർബാനയെ പറ്റി ഒരു ശരിയായ ഉൾബോധ്യം കൃത്യമായ ഒരു ദർശനം എന്താണ് വിശുദ്ധ ബലി എന്നതിനെ പറ്റി നേതമായ ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ അനൗപചാരികമായിട്ട് അനൗപചാരികമായിട്ടോ ഔപചാരികമായിട്ടോ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനാ യോഗങ്ങളിലൂടെ ഇത്തരം ബോധന പ്രക്രിയ നടത്തുവാനും അതുപോലെ തന്നെ സുവിശേഷ രംഗത്തേക്ക് അനേകരെ ആകർഷിക്കുവാനും ഒക്കെ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരുദാഹരണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ആരാധനയെ പറ്റി നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി അജ്ഞതയുണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ആയിരമോ രണ്ടായിരമോ തവണ സംബന്ധിച്ചവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേരും പക്ഷെ ഇന്നും വിശുദ്ധ കുർബാന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായി ഒരു ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയാത്തവരാണ് അധികം പേരും നമുക്കെന്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രാർത്ഥനാ യോഗം എന്ന നല്ല ഒരു ശുശ്രൂഷ വേദി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പഠനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ബോധനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു കൂടാ എന്ന ഒരു വിചിന്തനം ഈ ധ്യാനത്തോട് ചേർന്ന് നടത്തുന്നത് നന്നായിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ഈ വിശാലമായ ബൃഹത്തായ ക്രിസ്തീയ സമൂഹം ക്രിസ്തീയ സഭ അതിൻ്റെ ആദ്യ തളിർപ്പുണ്ടായത് ആദ്യ അങ്കുരം പൊട്ടിമുളച്ചത് ഒരു വീട്ടിലാണ് 
ഒരു വീട്ടിലാണ് സഭയുണ്ടായത് ഏത് വീട്ടിലായിരുന്നു മർക്കോസിന്റെ മാളികയിലാണ് സഭ സമുദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് പെന്തിക്കോസ്തി നാളിൽ നൂറ്റി ഇരുപതിലധികം വരുന്ന ആളുകൾ മർക്കോസിന്റെ മാളികയിൽ വിശുദ്ധ മാതാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂടിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴാണ് അവരിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദാന പ്രകാരം ഇറങ്ങി ആവസിക്കുകയും അവരെ പൂർണമായിട്ടും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും കേവലം മത്സ്യം പിടിച്ചു നടന്ന മുക്കുവനായ പത്രോസിനെ ഒരു വലിയ വാക്മിയാക്കി മാറ്റുകയും ഒറ്റ പ്രസംഗം കൊണ്ട് മൂവായിരം പേരെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ അത്രമാത്രം ശക്തനാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് സഭയുടെ ഉത്ഭവം ഒരു വീട്ടിലാണ് സഭയുണ്ടായത് ഒരു ഭവനത്തിലാണ് ഇന്ന് സഭകളെ പള്ളിയിൽ വെച്ചേക്കാനാണ് നമുക്കെല്ലാം ഇഷ്ടം പള്ളിയിൽ വന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കേട്ട് പോവുക വീട്ടിലേക്ക് സഭയെ കൊണ്ടുപോകാതെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു തരത്തിലേക്ക് നാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവസാനം പറയുന്ന എന്താണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഏറ്റവും അവസാനം ആശീർവദിക്കുന്ന എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളോടും വഴിയാത്രയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണത്തോടും കൂടെ നിങ്ങൾ പോകുവീൻ എങ്ങോട്ട് പോകാനാ നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന വിശാലമായ ഈ ലോകത്തേക്ക് നിങ്ങൾ സമാധാനത്താലേ പോവുക എന്തുകൊണ്ട് പോകാനാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളോടും വരപ്രസാദത്തോടും ഈ വഴിയാത്രയ്ക്കുള്ള അനശ്വരമായ അക്ഷയമായ ഭക്ഷണത്തോടും കൂടെ നിങ്ങൾ പോകാനാ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പള്ളിക്കുള്ളിൽ മാത്രം ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് നാം കണ്ടെത്തുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആ മനോജ്ഞമായ രൂപത്തെ ഭാവത്തെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് പറിച്ചു നടുവാനുള്ള ഒരാഹ്വാനമായി ഈ ഗാർഹിക സംവിധാനത്തെ കാണണം എന്നുകൂടെ ഞാൻ ഈ പെന്തിക്കോസി ഞായറാഴ്ചയോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഈ ധ്യാന പ്രസംഗത്തിൽ ഉത്ബോധിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ പള്ളികളായി മാറണം ഇന്ന് പള്ളികൾ വലിയ എടുപ്പുകളായി വലിയ സൗദ്യങ്ങളായി നമ്മൾ പണിയുന്നുണ്ട് അത് നടക്കട്ടെ നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ വീടുകൾക്കുള്ളിൽ പള്ളി നിർമ്മിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഒന്നാമത്തെ സഭയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഉദ്ഘാടനം നടക്കുന്നത് ഒരു വീട്ടിലാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഒരു പള്ളിയായി മാറുന്ന ദേവാലയമായി മാറുന്ന സഭയുടെ ശരിയായ ഒരു ബ്രാഞ്ചായി മാറുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതം നമ്മുടെ ഭവനാങ്കണങ്ങൾ നമ്മുടെ ഗാർഹികാന്തരീക്ഷം മാറണം എന്നുള്ള ഒരാഗ്രഹം ഈ പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലം നമ്മിൽ കൂടുതൽ വിളയുവാനും വിളങ്ങുവാനും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിപ്പോൾ ഒൻപത് തരം ഫലങ്ങളെ പറ്റി നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ഗലാത്യ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലം ഒന്നായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതിന് ഒമ്പത് ഓഫ് ഷൂട്ട്സ് ആണുള്ളത് ആ ഫലത്തിന് ഒൻപത് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് സ്നേഹം സന്തോഷം സമാധാനം ദീർഘക്ഷമ ദയ പരോപകാരം വിശ്വസ്തത സൗമ്യത ഇന്ദ്രിയജയം എന്നീ ഒൻപത് കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി മുഴുവൻ ഒൻപതിനെയും പറ്റി പറയാനല്ല വരുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഒരു കാറ്റഗറിയിലുള്ളത് സ്നേഹം സന്തോഷം സമാധാനം എന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് മൂന്നും വറ്റി വരണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് സ്നേഹമില്ലാത്ത സ്നേഹരാഹിത്യം അനുഭവിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉറവുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു ലോകം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്നേഹമില്ലാത്തൊരു ലോകത്ത് സമാധാനം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല സ്നേഹമില്ലാത്തൊരു ലോകത്ത് ഒരിക്കലും സന്തോഷമുണ്ടാവില്ല സ്നേഹവും സന്തോഷവും സമാധാനവും നമുക്ക് നഷ്ടം വന്നുപോയ ഒരു പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്നത്തെ ലോകം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ എന്തുകൊണ്ട് സമാധാനം ഇല്ലാതെയാവുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം 
പരുമല ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം വലിയ ആൾക്കൂട്ടമുണ്ട് അത് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ആൾക്കൂട്ടം കൂടിക്കൂടി വരുന്നു എന്നുള്ളത് നല്ല കാര്യമാണ് ജനങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൂടുതൽ ഉദ്യക്തരാവുന്നു കൂടുതൽ ഉത്സാഹം അവർക്കുണ്ടാവുന്നു അതൊക്കെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായി കൂടി വരുന്ന ജനത്തോട് അടുത്ത് ഒന്ന് ഇഴപെട്ട് ഒന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ളത് സമാധാനമില്ലാത്ത മനസ്സാണ് എന്നെ ഈ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളാണ് കൂടുതലായി മറ്റവരില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ കൂടുതലായി ഈ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലും തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലും എത്തുന്നത് മനസ്സിൽ മരുഭൂമി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് മനസ്സിനുള്ളിൽ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവരാണ് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രധാന ഫലങ്ങളായ സ്നേഹം സന്തോഷം സമാധാനം ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വേഗം അന്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു വീണ്ടു വിചാരം ഈ ധ്യാനത്തിലൂടെ നടത്തുവാനാണ് ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നത്തെ ലോകം നമുക്ക് ധാരാളം വിസ്മയങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ലോകമാണ് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള അത്ഭുതാവകമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഓരോ ദിവസവും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഓരോ ദിവസവും അത്ഭുത പരതന്ത്രരാക്കുന്ന ഓരോ ദിവസവും ഈ ലോകം ചടുലമായ മാറ്റങ്ങളിലാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് മാറാത്തവനായ ഒരുവനെ കൂട്ടുപിടിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അസമാധാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യമാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാഞ്ചാട്ടമുള്ള ഒരു ലോകത്ത് ചലിക്കാത്തവനായ മാറ്റമില്ലാത്തവനായ ശാന്തനായ ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സഹയാത്രികനായും നമ്മുടെ സഹചാരിയായും നമുക്ക് കൊണ്ടു നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സങ്കടകരമായ ഒരു കാര്യം അതിനു പകരം മറ്റു പലതിനെയും നാം ആശ്രയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിന്റെ കാരണം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാക്യം ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ടാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ലോകത്തെയും ലോകത്തിലുള്ളതിനെയും സ്നേഹിക്കരുത് ഒരുവൻ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവനിൽ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹം ഇല്ല ജഡമോഹം കൺമോഹം ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപം ഇങ്ങനെ ലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം പിതാവിൽ നിന്നല്ല ലോകത്തിൽ നിന്ന് അത്രേ ആകുന്നു ലോകവും അതിൻ്റെ മോഹവും ഒഴിഞ്ഞു പോകും ദൈവേഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനോ എന്നേക്കും ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ ധ്യാനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് സ്നേഹം വറ്റി വരണ്ട ഒരു ലോകത്തെ പറ്റിയാണ് സ്നേഹരാഹിത്യം അനുഭവിക്കുന്ന സമാധാനം ഭംഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ലോകത്തെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ദൈവത്തെ തൻ്റെ സന്തോഷസഹചാരിയായിട്ടും ദൈവത്തെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നെടുന്തൂണായും നടുന്തൂണായും വിഖ്യാത പോകുന്നതിൻ്റെയും ഒരു ഗതികേടാണ് ഈ ലോകം അനുഭവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് പകരം നാം സ്നേഹിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തെ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ലോകത്തെയും ലോകത്തിലുള്ളതിനെയും സ്നേഹിക്കരുത് ഒരുവൻ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവനിൽ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹം ഇല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റേതായിട്ട് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം യോഹന്നാൻ എഴുതിയ മൂന്ന് ലേഖനങ്ങൾ കൂടാതെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പുസ്തകം വെളിപാട് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെ നാമധേയത്തിൽ വിശുദ്ധ ബൈബിളിലുണ്ട് അതിൽ 
യോഹന്നാന്റെ ചിന്തകളിൽ ഏറ്റവും മുന്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തന്തുവാണ് സ്നേഹം എന്നുള്ളത് യോഹന്നാന്റെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണല്ലോ ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു എന്നുള്ളത് യോഹന്നാൻ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു സ്നേഹത്തെ പറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒന്നാം ലേഖനം അദ്ദേഹം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അന്ത്യഭാഗത്തായിരിക്കണം എഴുതിയത് എ ഡി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മുതൽ നൂറ്റി പത്ത് വരെയുള്ള സമയങ്ങളിലായിരിക്കണം അദ്ദേഹം എഴുതിയതെന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് അന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി ഒരു പ്രത്യേക വേദവിരീതം പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയ കാലത്താണ് അദ്ദേഹം ഈ ലേഖനം എഴുതിയത് ഡൊസറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേദവിരീതം യേശു ക്രിസ്തു യഥാർത്ഥത്തിൽ ജഡത്തിൽ വന്നത് ഒരു തോന്നൽ മാത്രമായിരുന്നു ഒരു സ്പിരിറ്റ് മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഒരു വേദവിരീതമായിരുന്നു ഡോസറ്റിസിസം യേശു ക്രിസ്തു ഒരിച്ചിൽ തോങ്ങിയപ്പോൾ അത് കേവലം ഒരു തോന്നൽ ഒരു മായ മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് പഠിപ്പിച്ച കാലം അതിനെതിരെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യോഹന്നാൻ തന്റെ ലേഖനം ചമയ്ക്കുന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മ സാത്താന്റെ ആധിപത്യത്തിലുള്ള ലോകം അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടേണ്ട വിധം ദൈവത്താൽ വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തപ്പെടേട്ട മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട വിശ്വാസ്യ സമൂഹം ഇതിനെയെല്ലാം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ എഴുതുന്നത് ലോകം എന്ന വാക്ക് പലതരത്തിൽ ബൈബിളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലോകത്തെയും അതിലുള്ളതിനെയും സ്നേഹിക്കരുത് ലോകം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് പല അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു വ്യവസ്ഥിതി എന്ന നിലയിലാണ് ആദ്യം നാം കാണുന്നത് ലോകത്തെ മുഴുവനായിട്ടും കർത്ത ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു അത് സൃഷ്ടി കഥയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിതമായ സംവിധാനം സൃഷ്ടിതമായ ലോകം അതിനെയാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് ലോകം എന്നതിനെ പറ്റി വിവക്ഷിക്കാറ് രണ്ടാമത് ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ജനം വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്ന ജനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ മക്കളെ ഉദ്ദേശിച്ച് ലോകം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ദൂഷിതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീർണമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥിതിയെ ലോകം എന്ന തരത്തിൽ ബൈബിളിൽ വിവക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത് സാത്താന്റെ ദുസ്വാധീനത്തിൽ അകപ്പെട്ട ലോകം സാത്താൻ തന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും പ്രയോഗിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന തിന്മയുടെ വശം അതിനെ കാണിക്കുവാനായിട്ടും ലോകം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചു ആരെ സ്നേഹിക്കണം ആരെ സ്നേഹിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞേ പിതാവിനെ സ്നേഹിക്കണം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം രണ്ട് യജമാനന്മാരെ സേവിക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല ഒരുവനെ ദ്വേഷിക്കും മറ്റവനെ സേവിക്കും അങ്ങനെ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ രണ്ട് ജവാന്മാരെ സേവിക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല ഒന്നുകിൽ നാം ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കും ദൈവത്തെ മറക്കും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കും ലോകത്തെ വെറുക്കും ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തെയും ലോകത്തെയും കൂടെ ഒരേ സമയം ഒരേ രീതിയിൽ സ്നേഹിക്കുവാനും സേവിക്കുവാനും ആർക്കും കഴിയുകയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലേക്കും വരുന്നവർക്കെല്ലാം ഒരു ആഗ്രഹം ഇതേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തെയും വേണം ദൈവത്തെയും വേണം ലോകത്തെയും വേണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഓട്ടോ എല്ലാം ഓടുന്നത് ദൈവത്തെ എനിക്ക് വേണം എന്നുള്ള ഒറ്റ ഉദ്ദേശത്തിന്റെ പുറത്ത് ഓടുന്നവർ എത്ര പേർ കാണും ദൈവത്തെയും എനിക്ക് വേണം കുറച്ച് ലോകത്തെയും വേണം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള നെട്ടോട്ടമാണ് നാം ഓടുന്നത് ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ലോക സ്നേഹം ദൈവസ്നേഹത്തിനും ദൈവസ്നേഹം ലോക സ്നേഹത്തിനും വിരുദ്ധമായിരിക്കുന്നു വിപരീതമായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ദൈവസ്നേഹവും ലോകസ്നേഹവും എന്നുള്ളതാണ് 
ദൈവ സ്നേഹം ലോക സ്നേഹത്തിന് വിരുദ്ധമാകുന്നു എന്ന് യാക്കൂബിന്റെ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം നാലാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം യാക്കൂബിന്റെ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം വ്യഭിചാരണികളായുള്ളവരെ ലോക സ്നേഹം ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ ആകയാൽ ലോകത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിനാകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവനെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുവായി തീരും ദൈവോചനം സന്ദേഹമില്ലാതെ പറയുകയാണ് ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുവാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നവൻ നിശ്ചയമായും ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുവായി മാറും ദൈവസ്നേഹവും ലോക സ്നേഹവും കൂട്ടിക്കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല ഇന്നത്തെ ക്രിസ്തീയ ലോകത്തിന് പറ്റി ഏറ്റവും വലിയ അപജയം ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ലോകമാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത് എന്നാൽ ദൈവത്തെയും കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് ഏറ്റവും ഗർഹണീയമായ ഒരു തെറ്റാണ് എന്ന് വേദം നമ്മോട് സാക്ഷിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തോടുള്ള ആസക്തികളും പ്രതിപത്തികളും ആഭിമുഖ്യങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവത്തെ യഥാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുവാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ആദിമ ക്രൈസ്തവ ലോകമെല്ലാം അങ്ങനെയായിരുന്നു ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക ലോകത്തെ പിന്നിൽ തള്ളുക അതല്ലാതെ ലോകത്തെ മുന്നെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ സൗഖ്യങ്ങളും നാം എണ്ണിപ്പെറുക്കി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ചില ചെപ്പിടി വിദ്യകളായിട്ട് നമ്മുടെ ഭക്തിയെ നാം അധപതിപ്പിക്കുവാൻ പാടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസം മുമ്പ് മരിച്ചുപോയ ബില്ലി ഗ്രഹാം എന്ന ലോകപ്രസിദ്ധ സുവിശേഷകൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും ഇഷ്ടവും നമ്മിൽ തന്നെയാണ് ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടാണ് നമ്മുടെ ആസക്തി മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഇഷ്ട ദൈവം ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ട ദൈവം ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ട ദേവത സെക്സ് ആണ് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ നമുക്കിഷ്ടം ചന്ദ്രനിൽ പോകാനാണ് ഇൻവേർഡ് പ്യൂരിറ്റിയേക്കാൾ ആന്തരികമായ വിശുദ്ധിയേക്കാൾ നമുക്ക് താല്പര്യം ഭൗതിക സുരക്ഷിതത്വത്തോടാണ് നാം ആരായിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനേക്കാൾ നമുക്കിഷ്ടം എന്ത് കഴിക്കും എന്ത് കുടിക്കും എന്ത് ധരിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിലാണ് നാം ആരായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം ഞാൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ള പ്രശ്നം എനിക്ക് എന്ത് കഴിക്കാൻ കഴിയും എന്ത് കുടിക്കാൻ കഴിയും എന്ത് ധരിക്കുവാൻ കഴിയും എങ്ങനെ അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ എന്ന് ബലിഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ഉള്ള ഒരു പറുതീസയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഹെഡണിസ്റ്റ് പാരഡൈസ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ സൃഷ്ടിതമാക്കാൻ ഒക്കുന്ന ഒരു പറുതീസ ഇതിനപ്പുറം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്കിതിനപ്പുറത്ത് കാണുന്ന സ്വർഗത്തേക്കാൾ എനിക്ക് ആവശ്യം ഈ അറുപതോ എഴുപതോ എൺപതോ വർഷം ജീവിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ എങ്ങനെ സ്വർഗീയ സുഖം അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോക സ്നേഹം എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മെ കീഴടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ദൂരെയായി പോവുകയാണ് തിമോത്യോസിന് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം നാലാം അധ്യായം പത്താം വാക്യത്തിൽ വിശുദ്ധനായ പൗലൂസ് ലിഹ ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ദൂരെയാകുന്ന ഒരു പൈതലിന്റെ കഥ പറയുന്നു ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ പ്രേക്ഷിത വൃത്തി ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ദൈവ പൈതൽ പിന്നീട് ദൈവത്തെ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് ലോകത്തിന്റെ പിറകെ പോയി നഷ്ടമായി പോയ ഒരു കഥ ഒന്നാം തിമോത്യോസിന്റെ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം പത്താം വാക്യത്തിലുണ്ട് ദേമാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പറ്റിയാണ് വായിക്കാമോ ദേമാസ് ഈ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് എന്നെ വിട്ട് ദസലോനിക്കായിലേക്ക് പോയി 
ഈ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് ദൈവത്തെയും ദൈവത്തിന്റെ വേലയെയും ദൈവത്തിന്റെ പൈതലിനെയും ഉപേക്ഷിച്ച് അവൻ തെസ്സലോനിക്കയിലേക്ക് പോയി ജീവിതം നൽകുന്ന പുതിയ പുതിയ സൗഖ്യത്തിന്റെ മേഖലകൾ തേടി തെസ്സലോനിക്കായിലെ ഏറ്റവും സമൃദ്ധമായ സമ്പന്നമായ ജീവിതം തേടി ലോകം നമുക്ക് മുമ്പിൽ വിരിയിക്കുന്ന വിസ്മയങ്ങൾ തേടി അവൻ പോയി എന്നവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അവൻ ആരെ സ്നേഹിച്ചെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന അവൻ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ഈ ദേമാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടായി ഇത്രയും നാളും അവൻ ദൈവത്തോടായിരുന്നു അനുരാഗം ദൈവത്തോടൊരു പ്രണയമുണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അവനൊരു തീഷ്ണതയുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ശക്തനായ ദൈവപൈതലായിരുന്നു എന്നാൽ അവനിൽ ഒരു രോഗം ബാധിച്ചു അതിന് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്ന പേര് ദേമാ സിൻഡ്രം എന്നാണ് മൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് മൂന്ന് സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് ഈ അസുഖത്തിന് ദേമാസിനെ ബാധിച്ച ലോക സ്നേഹം എന്ന അസുഖത്തിന് മൂന്ന് സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ വായിച്ച വേദഭാഗത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് യോഹന്നാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ ഉണ്ടത് എന്താണ് മൂന്ന് സിംറ്റംസ് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ടിന്റെ പതിനാറ് മൂന്ന് സിംറ്റംസ് ലോക സ്നേഹത്തിന്റെ മൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങൾ ജഡമോഹം കൺമോഹം ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപം ഈ ലക്ഷണങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളാരും എന്നെ പഴിക്കരുത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വിളിച്ചു പറയും നിങ്ങളെ ആരെയും രസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥന യോഗത്തിന്റെ മീറ്റിംഗിലേക്ക് വന്നത് നിങ്ങളെ ഇന്ന് നോവിച്ചിട്ട് പോകാനാണ് ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന ചില സുഖങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ അനുഭവേദ്യമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൻ്റെതായ ചില സൗഖ്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാകണമെന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങളായി പറയുന്നു ലോക സ്നേഹത്തിൻ്റെ മൂന്ന് സിംറ്റംസ് എന്താണ് ജഠമോഹം ഒന്നാമത്തത് കാർനാലിറ്റി എന്ന് പറയും ലവ് ഓഫ് ദ ഫ്ലഷ് ജഡത്തോടുള്ള സ്നേഹം ജഡത്തിന്റെ ആസക്തികൾ ജഡം നൽകുന്ന സമാധാനം ഇതൊക്കെയാണ് കാർനാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജഠികമായ മോഹങ്ങൾ ലോക സ്നേഹം അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ജഡമോഹത്തിലാണ് ജഠം എപ്പോഴും നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ആകുലതകൾ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ ജഡം അതിനെ എങ്ങനെ ഈ ആകുലതകളെ ഇല്ലാതെയാക്കുവാൻ സാധിക്കും ജഡത്തിന്റെ നിർബന്ധങ്ങളെ എങ്ങനെ ഇല്ലാതെയാക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചു വശാവുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ആദ്യ അമ്മച്ചിയുടെ അടുത്തും ചെന്ന് ഇത് തന്നെയാ ചെയ്തത് എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ അമ്മച്ചിക്ക് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ഹൗവ അമ്മച്ചിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിക്കാനില്ല ഞാനോ കുടിക്കാൻ ഇല്ലാഞ്ഞായിരുന്നോ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടായിരുന്നോ ഈ തോട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ഫലങ്ങളും നിനക്ക് കഴിക്കാം ഇഷ്ടം പോലെ കഴിക്കാനുണ്ട് എന്നാലും കഴിക്കാത്തൊരു സാധനം ഒന്ന് കഴിക്കാൻ ഒരു സന്തോഷം ഇന്ന് വരെ കഴിക്കാത്ത ഒരു പുതിയ സാധനം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആസക്തി അതിനുവേണ്ടിയുള്ളൊരു ആഗ്രഹം അതാണ് അമ്മച്ചിയെ തെറ്റിച്ചത് ഈ തീറ്റിപ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെൻറ്ററിൻ്റെ റിസർച്ച് വിങ് ഇറക്കിയ ഒരു കുറിപ്പിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ക്യാൻസർ വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന തരത്തിലേക്ക് ക്യാൻസറിൻ്റെ ഇൻസുറൻസ് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് അടുത്ത കാലത്തായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വന്ന ആഹാരക്രമങ്ങളിലെ വ്യത്യാസമാണ് നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരുന്ന നല്ല മണ്ണിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിഷരഹിതമായ പച്ചക്കറികളും ധാന്യവർഗങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നിടത്ത് 
നാം ഇന്ന് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് മുറ്റി വളരുന്ന കോഴിയെ പിടിച്ച് തിന്നാനാണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഇന്ന് ചിക്കൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ഒന്നും ഇറങ്ങുകയില്ല താഴോട്ട് ചിക്കൻ തിന്ന് തിന്ന് കമന്ന് കിടന്ന് തിന്നുകയാണിപ്പോ ചിലയിടത്തൊക്കെ ചെന്ന എന്തൊരു തീറ്റിയാണ് ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു ഈ തീറ്റി പ്രിയ എന്ത് തുടങ്ങിയോ അന്ന് മുതൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹം വിഷലിപ്തമായി നമ്മുടെ ജീവി നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ ദുരിതമയമായി ഈ തിന്നാനുള്ള ആഗ്രഹം ജഡത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് തിന്നുക കുടിക്കുക ആനന്ദിക്കുക എപ്പിക്യൂറസ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ചിന്തകൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി നിനക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളു ആയുസ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിന്നാൻ പറ്റില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിനക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിനക്ക് ആനന്ദിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തോണം ഇപ്പൊ തിന്നാവുന്നതിന്റെ മാക്സിമം തിന്നോണം വയറ് നിറച്ച് കൊള്ളിക്കാവുന്നതിന്റെ അത്രയും കൊള്ളിച്ചോണം അങ്ങനെ തിന്നോണം തിന്ന് കുടിച്ച് മതിച്ച് രസിച്ച് ആനന്ദിച്ച് ആഹ്ലാദിച്ച് നീ ജീവിച്ചോണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജഡമോഹം നമ്മെ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണിത് ജഡത്തിൻ്റെതായ നിർബന്ധങ്ങൾ അമ്മച്ചിക്ക് എന്ന് പറയാമായിരുന്നു ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ കഴിക്കാനുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഈ പഴം വേണ്ട എന്ന കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തും ചെന്ന് പറഞ്ഞു നീ നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപവസിച്ചല്ലോ ഇപ്പോ നല്ല ഉപവാസമായിരുന്നു കേട്ടോ ഇനി നീ വല്ലോം കഴിക്കണം സാത്താൻ പറഞ്ഞതിനകത്ത് വല്ല തെറ്റും ഉണ്ടോ നാൽപ്പത് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് എന്ന് സാത്താൻ ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ തെറ്റാന്ന് പറയാമായിരുന്നു ഇല്ലേ നോയമ്പ് പൊറുക്കാനായിട്ട് സാത്താൻ കയറി വന്നെന്ന് പറയാമായിരുന്നു ഉപവാസം തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി സാത്താൻ പരീക്ഷിച്ചെന്ന് പറയാമായിരുന്നു ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നാൽപ്പത് ദിവസവും ഉപവസിക്കാനായിട്ട് സാത്താൻ തടസ്സമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഈ നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ ഉപവാസം അഭങ്കുരം നിർവഹിച്ച ശേഷമാണ് സാത്താൻ ചെന്ന് വളരെ മധുരമായിട്ട് കർത്താവിനോട് പറയുന്നത് ഇനിയും വല്ലതും നീ കഴിക്കണം തെറ്റുണ്ടോ തെറ്റുണ്ടോ നിനക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ ഉപവാസത്തിലൂടെ നിനക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ തപശ്ശരിയിലൂടെ നിനക്ക് നിനക്ക് സംലഭ്യമായിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം മരുഭൂമിയിൽ അപ്പം കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം മുമ്പിൽ കിടക്കുന്ന കല്ലിനോട് പറയണം അപ്പമായിക്കൊള്ളാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഇങ്ങനെ അപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടി കർത്താവ് അന്ന് നിർത്തിവെച്ചതാണ് എനിക്കിത് വേണ്ട നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപസിച്ചാലും ഇനി അത് കഴിഞ്ഞൊരു നാൽപ്പത് ദിവസിച്ചാലും കല്ലിനെ അപ്പമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഭക്ഷണം എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഓർക്കും നമ്മുടെ ഈ പള്ളികളിലൊക്കെ ഇപ്പൊ തീറ്റി എന്തു മാത്രമാണ് എല്ലാ ദിവസവും അങ്ങ് അപ്പമാണ് ഇപ്പൊ ബാബാതിരിമയുടെ ഒരു പുതിയ കൽപ്പന കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച മുമ്പ് ഇറങ്ങി അതിനകത്ത് എഴുതിട്ടുണ്ട് ഒരു പള്ളിയിൽ ഒരു പെരുന്നാൾ മതി ആണ്ടിൽ ഒരു പെരുന്നാൾ മതി ബാക്കിയൊക്കെ ധൂപം വെച്ച് പരിശുദ്ധനെ ഓർക്കാനാണെങ്കിൽ ധൂപം വെച്ച് തീർത്താൽ മതി എന്ന് ബാബാതിരിമേന് കൽപ്പിച്ച് ഒരു കൽപ്പന കണ്ടു എല്ലാ ആഴ്ചയിൽ ഈ തീറ്റിയാണ് എല്ലാ പള്ളിയിൽ എന്തോ ഒരു ബഹളാണ് ഞാൻ കൈകൂപ്പി പറയട്ടെ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഈ തീറ്റി ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ നിന്ന് ഈ തീറ്റിയും കൂടി അവസാനിപ്പിക്കണം ഈ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് എന്റെ പള്ളിയില് ഒരു ഒരു പരിപാടി വെച്ചപ്പോ ഒരാൾ പറയാ അച്ഛാ പള്ളിയില് പെരുന്നാളുണ്ടെന്നോ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ആളൊന്നും വരത്തില്ല കേട്ടോ സ്നേഹവിരുന്നുണ്ടെന്നൂടെ എഴുതിയേക്കണം സ്നേഹവിരുന്ന് ഉണ്ടെന്നൂടെ എഴുതിയേക്കണം അപ്പൊ ആളുകൾ വല്ലതും അപ്പം ഉള്ളിടത്തേക്ക് തീറ്റി ഉള്ളിടത്തേക്ക് മനുഷ്യർ ഓടിക്കൂടുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജഡമോഹം അത് തീറ്റിയുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല ജഡം നമുക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ സൗഖ്യങ്ങളും അത് ജഡമോഹമാണ് എന്ന് നാം പ്രത്യേകം ഓർക്കണം കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് അമേരിക്കയിൽ താമസിക്കുന്ന ഡോണ സിംസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ കഥ വായിച്ചു അവർക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ നൂറ്റി അറുപത് കിലോ ഉണ്ട് വീണ്ടും തിന്നുകയാണ് ഒരു ദിവസം പന്തിരായിരം കാലോറി കഴിക്കത്തക്ക വണ്ണം അവർ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തിനെന്നറിയാമോ തിന്ന് 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 ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ പേര് വരണം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോ ആവണം നമുക്കൊക്കെ ആവശ്യത്തിലേറെ വെയിറ്റ് ഇല്ലേ ഇപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ടോ എല്ലാവരും ആശുപത്രി ചെന്നേച്ച് അത്ര ആസ കയറി നിൽക്കുകയാണ് എത്ര ഉണ്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇല്ലേ പണ്ടൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് പട്ടിണിയായിരുന്നപ്പോ
അതുകൊണ്ട് പലരും ആവശ്യത്തിന് തൂക്കമില്ലാത്തവരായിരുന്നു ഇന്ന് ആവശ്യത്തിലേറെ തൂക്കമാണ് എല്ലാവരും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കണ്ടമാനും ഓടുകയാണ് ഒരു കൂട്ടർ രാവിലെ ഓടുന്നത് വയറ്റിപ്പഴപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് കുറെ പേർ ഓടുന്നത് വയറ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചിലർ വയറ്റിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇടാൻ വേണ്ടി ഓടുമ്പോൾ വേറെ ചിലർ ഓടുന്നത് വയറെങ്ങനെ കുറയ്ക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ആഹാരത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ആഹാരത്തോടൊപ്പം വരുന്നതാണ് മദ്യം മയക്കുമരുന്ന് ഈ ജഡം നൽകുന്ന സൗഖ്യങ്ങളെല്ലാം ഇത് നാം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ആഹാരം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു മോഡറേറ്റ് സമീപനം എടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം കൊടുക്കരുത് ചോദിക്കുന്ന ആഹാരം അവൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രമേ തിന്നാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയരുത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിക്കണം ചില വീടുകളിൽ ചില സാധനങ്ങൾ മക്കളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് മാത്രമാ ചെയ്യുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു വീട്ടിലെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് അവിടെ എന്ത് കഴിക്കണം എവിടെ പോകണം എന്ത് കാണണം എന്ത് കേൾക്കണം എന്തറിയണം എന്നെല്ലാം ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ കുട്ടിയാണ് അങ്ങനെ അവരുത് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇഡ്ഡലി ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ഇഡ്ഡലി തീറ്റിക്കണം അവനവൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം എന്നും കഴിച്ചു ഭൂഷണിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ എങ്ങനെയുള്ള ചില ഒരു പുതിയ ആഹാരക്രമം ഉണ്ടാവണം ജഡമോഹം പലപ്പോഴും നമ്മെ തെറ്റിക്കുന്നു ഒന്നാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആഹാരത്തിന്റെ കാര്യമാണ് മദ്യമയക്കു മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം ധാരാളമാണ് കേട്ടോ ഈ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് ബാംഗ്ലൂരിൽ മെഡിസിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ദേവലോകം അരമനയിൽ വന്നു സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അവള് വന്ന് കണ്ടപ്പോഴേ ആളിന്റെ രൂപം കാണുമ്പോഴേ അറിയാം ഏതാണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ശരീരം മുഴുവനും തേളിന്റെയും പഴുതാരുടെയൊക്കെ പടം വരച്ചു വെച്ചിരിക്കാൻ എന്താ സംഭവമൊക്കെ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ ബാംഗ്ലൂരിൽ പഠിച്ച കൂട്ടത്തിൽ സാത്താൻ ആരാധനയ്ക്ക് പോയതാണ് സാത്താൻ ആരാധനയ്ക്ക് പോയാൽ അവിടെ എല്ലാം സമൃദ്ധമായിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണമുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ കള്ളു കുടിക്കാൻ കിട്ടും ഡാൻസ് ചെയ്യാം അവനവൻ ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം ശരീരത്തിൻ്റെ എന്തൊക്കെ ആകർഷണങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളുമുണ്ടോ അതെല്ലാം ഉണ്ട് സെക്സ് ഒരു ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ ചെയ്യാവുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പോയിടത്ത് വന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി അവിടെ നിന്ന് ഒരു തരത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ട് വന്നതാണ് ഇനി അവൾക്ക് ജീവിതം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് അറിയത്തില്ല എം ബി ബി എസിന് പഠിക്കാൻ പോയ കുട്ടിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഈ ജഡം ഇതിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളും ഇതിന്റെ ഇമ്പങ്ങളും ഇതിന്റെ ആകർഷണങ്ങളും ഇതിന്റെ നിർബന്ധങ്ങളും നമ്മുടെ ആധുനിക തലമുറയെ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജഡമോഹം വല്ലാതെ ആധുനിക തലമുറയെ തെറ്റിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എല്ലാ ദിവസവും പത്രം എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്കിപ്പോ വിറയലാണ് ഇന്ന് ആരെയാണ് ആ പീഡിപ്പിച്ചതെന്നറിയാൻ പാടില്ല ഇന്ന് രണ്ടു വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വയസ്സുള്ള അമ്മയെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് വേണ്ട ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്തകളാണ് പത്രത്തിലൂടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ശരിയാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല കെട്ടിച്ചമച്ച കഥകളാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇതായ നിർബന്ധങ്ങളും ശരീരത്തിൻ്റെ ആസക്തികളും മൂലം ഇന്ന് അമ്മ പെങ്ങന്മാരെ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ മേലാത്ത രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ അതപ്പതിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്ന എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ വിചാരിച്ചത് കുറച്ചുകൂടൊക്കെ ജനം പഠിപ്പുള്ളവരും വിവേകമുള്ളവരും ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളൊക്കെ കുറയുമെന്ന വിചാരിച്ചത് അങ്ങനെ അല്ല പഠിപ്പും പത്രാസുമൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അവശ്യമുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ധാർമ്മിക നിലവാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം നാം കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജഡ ആസക്തികൾക്കാണ് എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ മാസം പത്താം തീയതി എല്ലാ വർഷവും സെപ്റ്റംബർ പത്തെന്ന് പറയുന്നത് ആത്മഹത്യാ പ്രതിരോധ ദിനമാണ് ആത്മഹത്യകളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്ന ദിവസമാണ് സെപ്റ്റംബർ പത്ത് അപ്പോൾ എനിക്ക് 
സഭയുടെ ഈ മാനവ ശാക്തീകരണ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ളതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ ആത്മഹത്യാ പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വലിയ പരിപാടി കോട്ടയത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചു ബസേലിയോസ് കോളേജിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ആ പ്രോഗ്രാമിൽ മുഖ്യ അതിഥിയായി വിളിച്ചത് മണിപ്പൂരിൽ സഹന സമരം നടത്തിയ ഈറോം ശർമിള എന്ന സ്ത്രീയാണ് പതിനെട്ട് വർഷത്തോളം നിരാഹാരം കിടന്ന് പട്ടാള ഭരണത്തിൻ്റെ ഒരു കിരാത പോളിസിയെ എതിർത്ത ഒരു സ്ത്രീയാണ് യൂറോം ശർമ്മള പതിനെട്ട് വർഷത്തോളം നിരാഹാരം കിടക്കുന്ന സ്ത്രീയാണ് ഒരു ആദർശത്തിന് വേണ്ടി മരണത്തോളം പിടിച്ചു നിന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് യൂറോം ശർമ്മള അവർ വന്ന് വളരെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസംഗം നടത്തി ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ വിചാരിച്ചത് കോട്ടയം മുഴുവൻ ഇളകി ഇവരെ കാണാൻ വേണ്ടി ജനക്കൂട്ടം ഉണ്ടാവും അതനുസരിച്ച് സീറ്റൊക്കെ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നു ഈ പരുമലപ്പള്ളിക്കകത്ത് ഈച്ച കയറുന്ന പോലെ കുറച്ചുപേര് മാത്രം വന്നു അവിടെ വളരെ കുറച്ചുപേര് മാത്രം വന്നു നീറോം ശർമ്മളെ കാണാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഒരു ആദർശത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ധാർമ്മികമായ ഒരു നയത്തിന് വേണ്ടി പതിനെട്ടോളം വർഷം പട്ടിണി കിടന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ കാണാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആമ്പിളാരും വന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ എറണാകുളത്ത് ഒരു സ്ത്രീ വന്നു എറണാകുളത്ത് ഒരു സ്ത്രീ വന്നു ആ സ്ത്രീയുടെ പേര് സണ്ണി ലിയോൺ എന്നാണ് അവള് എന്താണെന്നറിയാമോ അശ്ലീല ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കുന്ന പോൺ സ്റ്റാർ ആണ് അവരെ കാണാനായിട്ട് ജനക്കൂട്ടം ഉണ്ടായിട്ട് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ പോലീസിനെയും അവിടെ വിന്യസിക്കേണ്ടി വന്നു പതിനായിരക്കണക്കിന് യുവാക്കൾ യുവതികൾ വന്ന് ഈ അശ്ലീല നടിയെ കാണാൻ നമ്മുടെ സമൂഹം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് കേരളം സാക്ഷര കേരളം അക്ഷയ കേരളം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും എന്ത് സാക്ഷരത എവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ എന്ത് നിലവാരമാണുള്ളത് എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ പറയും ഈ കേരളം എന്ത് സുന്ദരമാണ് പക്ഷേ ഇതാണോ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആദർശത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്നവരെ കാണാനും കേൾക്കാനും ആളില്ലാത്തൊരു നാട്ടിൽ ഒരു അശ്ലീല നടിയെ കാണാനായിട്ട് ലക്ഷോപലക്ഷം യുവാക്കൾ ചീറിപ്പായുന്നൊരു നാട് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജഡത്തിന്റെ നിർബന്ധങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തെ ഇന്ന് നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജഡത്തിന്റെ ആസക്തികളാണ് ഈ ലോകത്തെ ഇന്ന് നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ആദ്യം വരും പണ്ടൊക്കെ കുംഭസാരങ്ങളിലൊക്കെ വന്നിരുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ വളരെ വലിയ തെറ്റുകളാണ് ഇന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇന്റർനെറ്റിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം ഇന്റർനെറ്റ് സൈറ്റ്സ് വെബ്സൈറ്റുകൾ അശ്ലീല വെബ്സൈറ്റുകളാണ് ഇത് മുട്ടേന്ന് വിരിയുന്ന കുഞ്ഞു തൊട്ട് കാണുകയാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും മൃദുല വികാരങ്ങളെ ലൈംഗിക വികാരങ്ങളെയൊക്കെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ജഡത്തെ ഇക്കിളിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള പോൺ സൈറ്റുകൾ അത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ ബില്ലിഗ്രഹം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ദൈവം ആരാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ആരാ നമ്മുടെ ഇഷ്ട ദൈവം ടെക്നോളജിയാണ് സാങ്കേതിക വിദ്യകളാണ് പുതിയ പുതിയ തരംഗങ്ങളാണ് നമ്മെ ഇന്ന് കൂടുതൽ ത്രസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജഡത്തിൻ്റെ ആസക്തികളെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് നമ്മുടെ ഈ വരുന്ന തലമുറയോട് പഠിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും കുറെ അധികം ഭ്രാന്തന്മാരുണ്ടാവും കുറെ അധികം ഭ്രാന്താലയങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ജഡത്തിന്റെ ആസക്തികളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഒന്നാമത്തെ സിൻഡ്രം ഈ ദേമാ സിൻഡ്രമിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് സിംറ്റം ഓഫ് ദേമാ സിൻഡ്രം ഈസ് കാർണാലിറ്റി എന്താണ് ജഡമോഹം രണ്ടാമത്തത് കൺമോഹം എന്നുള്ളതാണ് കൺമോഹം ദ ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഐസ് കണ്ണിന് കാണുന്നതൊക്കെ കാമിക്കുന്ന കണ്ണിന് അനുഭവവേദ്യമാകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്വന്തമാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു തരം ഫിലോസഫിയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണ് എന്തിലൊക്കെ പതിയുന്നോ അത് എനിക്ക് വേണം എന്നുള്ള വളരെ ഹീനമായ ഒരു ചിന്ത അതാണ് കൺമോഹം എന്ന് പറയുക ഈ കണ്ണുകൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും ഈ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും തേജസ്സുള്ള ഏറ്റവും പ്രകാശമുള്ള ഒരു ശരീരത്തെ മുഴുവനും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന അവയവമാണ് 
കണ്ണ് അതാണല്ലോ നിന്റെ കണ്ണ് പോയെങ്കിൽ സർവതും പോയെന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നത് നിന്റെ കണ്ണ് ശരിയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ശരിയാണ് ഈ കണ്ണ് പലപ്പോഴും നമ്മെ തെറ്റിക്കുന്നതാണ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കമ്പനികൾ മുഴുവനും കാശുണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഈ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ലോകം നിലനിൽക്കുന്ന മുഴുവനും നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ എങ്ങനെ ആകർഷണം കൊടുക്കാം എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ടി വി ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കേ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകൾ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ ഫെയർ ആൻഡ് ലവ്ലി തേച്ച സുന്ദരിയായിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത് തേച്ചാ മതി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും സൗന്ദര്യം കിട്ടിക്കഴി അങ്ങനെ ഓരോരോ ഫെയർ ആൻഡ് ലവ്ലിയുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല ഓരോന്നിനെ പറ്റി എടുത്തു നോക്കുള്ളൂ എത്രയൊക്കെ നമ്മെ ആകർഷിപ്പിക്കാമോ എന്തുമാത്രം വശീകരിക്കാമോ അത്തരത്തിലേക്കെല്ലാം ഈ പരസ്യതന്ത്രങ്ങൾ നീങ്ങുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാം തരുന്നതാണ് എന്തൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടാമോ അതൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ നമ്മെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് പരസ്യങ്ങൾ പോകുന്നത് മിക്കവാറും വലിയ ബിസിനസ് ഹൗസിലല്ല എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സെയിലാണ് സെയിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെ അമ്പത് ശതമാനം വരെ സെയിലാണ് ഈ ഒരു ബോർഡ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ചങ്ക് പടപടായി ഇടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ നിന്ന് കയറിയേ പറ്റുള്ളൂ കയറിയേ പറ്റുള്ളൂ ഈ നാൽപ്പത് ശതമാനം സെയിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ പ്രൊമോഷൻസ് എല്ലാം ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൊമോഷൻ്റെ എല്ലാം നമ്മളെ കളിപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഒരു ബിസിനസ് ഹൗസ് നഷ്ടത്തിലൊന്നും ചെയ്യില്ല നമ്മളെ കബളിപ്പിക്കാൻ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ എങ്ങനെ കബളിപ്പിക്കാമെന്നാണ് അവർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ അവർ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വാങ്ങാൻ പോവാന്നിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സോപ്പില്ല ഒരു സോപ്പ് വേണം അത് വാങ്ങാൻ പോവാണ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താ ബോർഡ് കാണുന്നത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ എന്താ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ബോർഡ് രണ്ട് വാങ്ങിച്ചാൽ ഒന്ന് ഫ്രീ രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങിച്ചാൽ ഒരെണ്ണം ഫ്രീ അപ്പോൾ ഒന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പോയാൽ എത്ര എണ്ണം വാങ്ങിക്കും ഒന്ന് വാങ്ങാൻ പോയാൽ എത്ര വാങ്ങിക്കും മൂന്നെണ്ണമായിട്ടാണ് വീട്ടിൽ പോരുന്നത് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ചെന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ വാർഡ്രോബ് എല്ലാം തുറന്നു നോക്കണം അവിടെ കബോർഡ്സ് എല്ലാം തുറന്നു നോക്കണം ഒത്തിരി സാധനം അവിടെ ഉപയോഗിക്കാതെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഇല്ലേ ഇപ്പോൾ പലരും തല ഉലുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ തൊടാത്ത ഒത്തിരി സാധനം അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ ഇതുപോലെ ഒന്നിന് പകരം മൂന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വെച്ചതാണ് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനും നഷ്ടത്തിൽ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ മോഹിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ പരിപാടിയും അവിടെ ഒപ്പിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ കബോർഡുകളിൽ നോക്കുക നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒത്തിരി ഒത്തിരി സാധനം ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ട സമ്മതമൊന്നും അല്ല സംഗതികളൊന്നും അല്ല ഈ നമ്മുടെ കബോർഡിൽ ഇരിക്കും കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് ഒരു അമ്മച്ച് മരിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ മരുമോൾ എന്നോട് പറയുകയാണ് വെച്ചാൽ മുന്നൂറ് സാരി ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് ഒരമ്മച്ചി കൊടുക്കാൻ നടക്കാൻ മേലാത്ത ഒരു അമ്മച്ചിയാ മുന്നൂറ് സാരി അവിടെ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരു വർഷം എടുത്ത് മുഴുവൻ എടുത്താലും തീരാത്ത വണ്ണം സാരി അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതെന്നെ തുണിക്കടയാണോ വീട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണുകളെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് പാപത്തിലേക്ക് നമ്മെ നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മാമോദീസ മുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കർത്താവെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വ്യർത്ഥതയെ ഗ്രഹിക്കത്തക്കവണ്ണം ഇവൻ്റെ മനോനയനങ്ങളെ നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് കണ്ട് മഞ്ഞളിച്ചു പോകുന്ന കണ്ണല്ല വേണ്ടത് മാമോദീസായിൽ പറയുകയാണ് എന്തു പറയുന്നു ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വ്യർത്ഥതയെ ഗ്രഹിക്കത്തക്കവണ്ണം ഇവൻ്റെ അകക്കണ്ണുകളെ നീ തെളിയിക്കണമേ പുറത്തെ കണ്ണല്ല തെളിയേണ്ടത് അകത്തെ കണ്ണാണ് ആന്തരിക നയനങ്ങൾ തെളിയണം ഈ പ്രാർത്ഥനാ യോഗങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് തെളിച്ചമുണ്ടാവേണ്ടത് നമ്മുടെ അകത്തെ കണ്ണുകൾക്കാണ് ഉൾക്കണ്ണുകളെ തെളിയിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ മാമോദീസായിലെ ഈ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് കാണാൻ പഠിക്കണം കർത്താവെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വ്യർത്ഥത ഈ കാണുന്നതെല്ലാം വ്യർത്ഥമാണ് കേട്ടോ ഈ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഈ മനോഹര കാഴ്ചകൾ
നീ എന്നെ സഹായിക്കണം ഇവൻ്റെ മനോനയനങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പലരും ഈ ലോകം തരുന്ന കാഴ്ചകളും ഇതിൻ്റെ ആകർഷണങ്ങളിലും ഒക്കെ പെട്ട് ഇയാമ്പാറ്റകളെ പോലെ ഇവിടെ പിടഞ്ഞു വീഴുന്നുണ്ട് കുറച്ചു നാൾ ഫിലിപ്പീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് താമസിക്കുവാൻ ഒരവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ അവിടെ മനിലായിൽ മലക്കനാങ് പാലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ കൊട്ടാരമുണ്ട് ആ കൊട്ടാരത്തിൽ പോയി കണ്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ ഫിലിപ്പീൻസിൽ നടന്ന ഒരു വലിയ വിപ്ലവം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും പ്രായമായവർ അന്ന് ബെനിഞ്ഞോ അക്വീനോ എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ വെടിവെച്ചു കൊന്നതിന് ശേഷം അവിടെ ഏകാധിപതിയായി ഫിലിപ്പീൻസിൽ വർഷങ്ങളോളം ഭരിച്ച ഫെർഡിനൻ മാർക്കോസ് എന്നയാളിൻ്റെ കൊട്ടാരമാണ് ആ കൊട്ടാരത്തിൽ അയാളുടെ ഭാര്യ ഇമൽഡ മാർക്കോസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരുന്നു ഇമൽഡ മാർക്കോസ് ഞാൻ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ടത് മൂവായിരം ഗൗണുകൾ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള മൂവായിരം ഗൗണുകൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ജോഡി ചെരുപ്പുകൾ ഒരു സ്ത്രീ കിടാനാണ് കേട്ടോ ഒരു സ്ത്രീ കിടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് യാത്രയിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അവർ ചെരുപ്പ് മാറുമായിരുന്നെന്നാ പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചാലും ഇത് വ്യർത്ഥമാണ് ഇമൽഡ മാർക്കോസ് കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് വർഷം മുമ്പ് മരിച്ചുപോയി അവരെയും കൊണ്ടുവച്ചത് ആറടി മണ്ണിലാണ് ഒരു ദിവസം അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ചെരുപ്പ് മാറിയാലും നീ പത്ത് പ്രാവശ്യം നിന്റെ ഗൗണ് മാറിയാലും നിനക്കും ആറടി മണ്ണ് മാത്രമേ ദൈവം വിധിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ കൺമോഹം കണ്ണു തരുന്ന ഈ ഇമ്പങ്ങൾ അത് എപ്പോഴും നമ്മെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതിൽ വീഴാതിരിക്കുവാൻ നാം ശ്രദ്ധിക്കണം കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തും ഇത് തന്നെ വന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു സാത്താൻ സാത്താൻ എന്താ ചെയ്ത് മത്താരുടെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു എന്തു പറയുന്നു ലോകത്തിലുള്ള സർവ രാജ്യങ്ങളെയും അവരുടെ മഹത്വത്തെയും എന്ത് ചെയ്തെന്ന അവന് കാണിച്ചു അവനെ കാണിച്ചു അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ കൊടുത്തു ഈ കാഴ്ച എന്ത് കാഴ്ചയാണ് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അതിന്റെ എല്ലാ മഹത്വങ്ങളും അവന്റെ കണ്ണിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തു സാത്താന്റെ വലിയൊരു തന്ത്രമാണിത് ഇപ്പൊ മാന്നാറിൽ ആ ടൗണിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു അഞ്ച് സെന്റ് ഭൂമി ആർക്കേലും തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ധ്യാനം ഇടയ്ക്ക് മുറിച്ചേച്ച് പോയി ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു എത്ര പേരുകാണ് ഇല്ലേ ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ വേണ്ട എല്ലാം ഒന്നും വേണ്ട കുറച്ച് മതി ഒരു അഞ്ച് സെന്റ് ഭൂമി ആ ആ സെന്ററിൽ കിട്ടുമെങ്കിൽ സാത്താനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ഉമ്മ കൊടുത്തേച്ച് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചേനെ അത് ഇല്ലേ ഈ കാണിക്കുന്ന പരിപാടി സാത്താൻ്റെതാണ് ഈ ഇമ്പങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് പൊക്കി കാണിക്കുക കർത്താവിനെ കാണിച്ചു ഈ ലോകത്തിന്റെ ഇമ്പങ്ങളൊക്കെ അവനെ അവനെ കാണിച്ചു അവന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് അനുഭവേദ്യമായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ കൺമോഹം നമ്മെ തെറ്റിക്കും ആദിമ സഭയിൽ ആരും കൺമോഹത്തിന്റെ പുറകെ പോയില്ല കൺമോഹത്തിന്റെ പുറകെ പോയില്ല അപ്പോ സ്വല പ്രവൃത്തികളിൽ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചോണം അപ്പോസൽ പ്രവർത്തി രണ്ടാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തിനാല് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അവരെങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നതിനെ പറ്റി ഭംഗിയായിട്ട് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ കൺമോഹത്തിന്റെ പുറകെ പോകുന്നവരുടെ കഥ യഷിയ പ്രവാചകനും ഭംഗിയായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് യഷിയ പ്രവചനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടും മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുകയാണ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ തങ്ങൾ മാത്രം ദേശമധ്യയെ പാർക്കത്തക്കവണ്ണം മറ്റാർക്കും സ്ഥലമില്ലാതെയാകുവോളം വീടോട് വീട് ചേർക്കുകയും വയലോട് വയൽ കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം ഞാൻ കേൾക്ക സൈന്യങ്ങളെ ഒഹവ അരുളി ചെയ്യുന്നു വലിയതും നല്ലതുമായിരിക്കുന്ന പല വീടുകളും ആൾപ്പാർപ്പില്ലാതെ ശൂന്യമാകും ഇവിടെ ഈ മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ തിരുവല്ല കോഴഞ്ചേരി റൂട്ടിൽ കുറെ സഞ്ചരിച്ച് അറിയാം എന്തുമാത്രം വീടാണ് അവിടെ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ഇല്ലേ വലുതും നല്ലതുമായ കൊട്ടാര സദൃശ്യമായ പല വീടുകളും ആൾപ്പാർപ്പില്ലാതെ അടഞ്ഞു കിടക്കും ഇത് അയലോകത്ത് വീട് വെച്ച് കണ്ടുകൊണ്ട് വെച്ച വീടാകട്ടോ 
കൺമോഹത്തിൽ പറ്റിയ കുഴപ്പമാണ് കൺമോ അവനവൻ്റെ ആവശ്യത്തിനാണോ വീട് വെക്കുന്നത് ആണോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പം വെച്ചിരിക്കുന്ന വീട് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണോ നിങ്ങൾ കയറാത്ത എത്ര മുറികൾ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് വീട് കൂതാ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എല്ലാം പോയി ഒന്ന് തൂത്ത് വാരി ഒന്ന് കൂതാ ചെയ്യുന്നവരുടെ കാര്യം കേട്ടോ അധികം പേരും കൂതാ ചെയ്യാൻ പോവില്ല പല വീടുകളും ശൂന്യമായി തീരും വീടോട് വീട് ചേർക്കുകയും വയലോട് വയൽ കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം പല വീടുകളും ആൾപ്പാർപ്പില്ലാതെ ശൂന്യമായി തീരും ഇത് വലിയ ശക്തിയേറിയ പ്രവചനമാണ് കേട്ടോ കൺമോഹം മൂലം നാം തെറ്റിപ്പോയെടുത്ത് ദൈവം പ്രവചിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സമ്പത്ത് നിങ്ങൾ വലിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഗുണമില്ലാതെ പോകും പ്രയോജനമില്ലാതെ പോകും ആൾപ്പാർപ്പില്ലാതെ വീടുകൾ ആയിത്തീരും എന്ന് പറയുന്നു ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തരായി ജീവിക്കുക രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പറയണം ഐ എം ഹാപ്പി ഞാൻ ഇന്ന് സന്തോഷവാനാണ് എനിക്കിന്നൊന്നും വേണ്ട ഉണ്ണാനും ഉടുക്കാനും ഒക്കെ മതിയല്ലോ ഇല്ലേ തിമോത്തിയോസ് എഴുതിയ ലേഖനം ആറാം അധ്യായ ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻ ഏഴും എട്ടും ഒമ്പതും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കണം ഒന്ന് തിമോത്തിയോസ് ആറാം അധ്യായം ഏഴും എട്ടും വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് തിമോത്തിയോസ് ഒന്ന് തിമോത്തിയോസ് ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലേക്ക് നാം ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ നിന്ന് യാതൊന്നും കൊണ്ടുപോകുവാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല ഉണ്മാനും ഉടുപ്പാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ മതിയെന്ന് വെക്കുക ഇന്ന് വരെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഇത്ര മതി എനിക്ക് ഉണ്ണാനുള്ളത് ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞേക്കുമായിരിക്കും ഉണ്ടുണ്ടുണ്ടുണ്ട് വയറങ്ങ് ഭൂഷണിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മതിയെന്ന് പറയുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഉടുക്കാനുള്ളത് മതിയെന്ന് പറയുമോ ആരെങ്കിലും പറയും പ്രയാസമാണ് ഉണ്ണാനും ഉടുപ്പാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി എന്ന് വെപ്പീൻ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ സമാധാനമില്ലാതെ മനുഷ്യൻ ഉടരുകയാണ് വലിയ വീടുണ്ട് ബ്രാൻഡ് ന്യൂ കാറുണ്ട് വലിയ ബാങ്ക് ബാലൻസുകൾ ഉണ്ട് എന്നിട്ടും ആത്മഹത്യയെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന അനേകർ ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് ഉണ്ണാനും ഉടുപ്പാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി എന്ന് വെച്ചില്ല പിന്നെയും 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 കൂട്ടണമെന്നും കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് അന്യായമായും അവിഹിതമായും മുന്നോട്ട് പോയതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നത് സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ധനികന്മാരാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പരീക്ഷയിലും കെണികളിലും കുടുങ്ങുകയും മനുഷ്യർ സംഹാര നാശങ്ങളിൽ മുങ്ങിപ്പോകുവാൻ ഇടവരുന്ന മൗഢ്യവും ദോഷകരവുമായ പല മോഹങ്ങൾക്കും ഇരയായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൺമോഹം ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും അവസാനത്തെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ സിംറ്റം എന്താണ് ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപം പ്രൈഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപം അഹങ്കാരം പോൾ ടില്ലിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ചിന്തകനുണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയത് മൂന്ന് മാലഡീസ് ആണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ളത് ഹിബ്രിസ് അൺബിലീഫ് ആൻഡ് കോൺക്യൂപ്പിസൻസ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അഹങ്കാരം ഹിബ്രിസ് എന്ന് പറയാൻ അഹങ്കാരമാണ് രണ്ട് അൺബിലീഫ് അവിശ്വാസം അവിശ്വാസം അഹങ്കാരം കോൺക്യൂപ്പിസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിമോഹം അവിശ്വാസം അഹങ്കാരം അതിമോഹം ഇത് മൂന്നുമാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ മൂന്ന് ദോഷങ്ങൾ ത്രിവിധ ദോഷങ്ങൾ എന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപം അഹങ്കാരം നമുക്ക് എന്തിലാ അഹങ്കരിക്കാനുള്ളത് എവിടെയും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആളായി പ്രഖ്യ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനാണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹം എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ നമ്മിലേക്ക് വരണം അതിനെന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനെന്തൊക്കെ പട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ പദവികൾ നമുക്ക് കാശ് കൊടുത്ത് നേടാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് കാശ് കൊടുത്ത് പദവികൾ വാങ്ങിച്ചവരെ എനിക്കറിയാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതൊന്നും കൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമില്ല ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപം കൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമില്ല ഫെയിം ആൻഡ് നെയ്മ് അവനവന്റെ പേരും പെരുമയും അതിനുവേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഒരിക്കലും സമാധാനം അനുഭവിക്കില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപ അനുഭവിക്കില്ല കാരണം അവരുടെ അന്തരാഴങ്ങളിൽ മനസ്സിന്റെ അന്തരാഴങ്ങളിൽ 
അവർക്ക് ഒരിക്കലും തൃപ്തി അടയുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ദ പ്രൈഡ് ഓഫ് ഫേസ് ദ പ്രൈഡ് ഓഫ് റേസ് ആൻഡ് പ്രൈഡ് ഓഫ് ഗ്രേസ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അഹങ്കാരത്തെ പറ്റിയ പ്രൈഡ് ഓഫ് ഫേസ് ചിലർക്ക് ഫേസ് ആണ് വലിയ അഹങ്കാരം സൗന്ദര്യം ഉള്ളവർ നല്ല സൗന്ദര്യം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ആ സൗന്ദര്യത്തിൽ പുകഴുകയും അതിൽ അഹങ്കരിക്കുകയും അതിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധ കിട്ടത്തക്ക വണ്ണം വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും ഒക്കെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന രീതികളുണ്ട് സൗന്ദര്യത്തിൽ അഹങ്കരിക്കുക മാർത്തോമാ സഭയുടെ ശവസംസ്കാര ക്രമത്തിൽ ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗത്ത് ഈ പെട്ടി അങ്ങോട്ട് ശവക്കുഴിയിലേക്ക് ഇറക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാകുന്നു നിന്റെ അവസാനമെങ്കിൽ സുന്ദരന്മാർ സൗന്ദര്യത്തിൽ അഹങ്കരിക്കുന്നത് എന്തിന് ശവക്കല്ലറുകളൊക്കെ ഇപ്പം തുറന്നു നോക്കണം കേട്ടോ പണ്ടൊക്കെ സുന്ദരിപ്പട്ടം കിട്ടിയവരും മസിൽ ഒക്കെ വെച്ച് സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാക്കിയ പുരുഷന്മാരും ഒക്കെ ഇന്നവിടെ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട് അവരുടെ അസ്ഥി പോലും ഇന്ന് മുഴുവനില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സൗന്ദര്യത്തിൽ അഹങ്കരിക്കരുത് നിനക്ക് നല്ല മുഖം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ശരീരം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നല്ലതാണ് പക്ഷേ അതിലൊരിക്കലും അഹങ്കരിക്കുവാൻ പാടില്ല സൗന്ദര്യത്തിൽ അഹങ്കരിക്കുന്ന ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട് പ്രൈഡ് ഓഫ് ഫേസ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രപതി ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു ഐ ആം നോട്ട് ഹാൻഡ്സം ബട്ട് ഐ ക്യാൻ ഗിവ് മൈ ഹാൻഡ് ടു സം ഞാൻ ഹാൻഡ്സമല്ല ഞാൻ അത്ര സുന്ദരനൊന്നും അല്ല പക്ഷേ എനിക്കെൻ്റെ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ കൈ നീട്ടിക്കൊടുക്കുക ഐ ക്യാൻ ഗിവ് മൈ ഹാൻഡ് ടു സം ആർക്കെങ്കിലും എനിക്ക് ഒരു സഹായഹസ്തം നീട്ടാനായിട്ട് കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രാഷ്ട്രപതി ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത കാലത്ത് മരിച്ച ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം സുന്ദരനൊന്നും ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രീതിയും വാത്സല്യവും നേടത്തക്ക വണ്ണം അത്ര ശ്രേഷ്ഠമായി ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് ഐ ആം നോട്ട് ഹാൻഡ്സം ബട്ട് ഐ ക്യാൻ ഗിവ് മൈ ഹാൻഡ് ടു സം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് കൈനീട്ടി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുക രണ്ടാമത് പ്രൈഡ് ഓഫ് റൈസ് ചിലർക്ക് റൈസാണ് അവനവൻ്റെ കുലം അവനവൻ്റെ കുടുംബം അവനവൻ്റെ വർഗം വർണ്ണം ഇതൊക്കെയാണ് ചിലർക്ക് വലിയ വലിയ സന്തോഷം കൊടുക്കുന്ന കാര്യം കുലശ്രേഷ്ഠത ഒരു അഹങ്കാരമായി കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരുണ്ട് അത് അലങ്കാരമാണ് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അഹങ്കാരമാവരുത് കുലമഹിമ കുടുംബശ്രേഷ്ഠതയൊക്കെ അലങ്കാരമാണ് നല്ലതാണ് പക്ഷേ അത് അഹങ്കാരമായി മാറരുത് തോമസ് ഗ്രേ എന്ന് പറയുന്ന കവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ എൽ ജി റിട്ടൺ ഇൻ എ കൺട്രി ചർച്ച് യാർഡ് എന്ന കവിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദ ബോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹെറൽഡറി ദ പോംബ് ഓഫ് പവർ ഓൾ ദറ്റ് വെൽത്ത് ഓൾ ദ ബ്യൂട്ടി എവർ ഗെയിം എവൈറ്റ്സ് അലൈക്ക് ദ ഇനവിറ്റബിൾ അവർ ദ പാർട്സ് ഓഫ് ഗ്ലോറി ലീഡ് ബട്ട് ദ ഗ്രേവ് കുലമഹിമയും കുടുംബശ്രേഷ്ഠതയും ലോകം നൽകുന്ന ധനദാടി മോടികളും എല്ലാം എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എല്ലാം ആറടി മണ്ണിൽ അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് തോമസ് ഗിരി പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുടുംബശ്രേഷ്ഠത നല്ലതാണ് നല്ല ഒരു ഒരു ശരിയായ ഒരു കുലത്തിൽ ജനിക്കുക നല്ലതാണ് പക്ഷേ അതിൽ അഹങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല ചിലരൊക്കെ എന്ത് വന്നാലും വേണ്ടിയില്ല ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം പകലോ മറ്റത്തെയാണല്ലേ ശങ്കരപുരിയിലെയാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുകയാണ് നല്ലതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷേ അതിൽ അഹങ്കരിക്കാൻ പാടില്ല അതിൽ അഹങ്കരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ അഹങ്കാരം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തേത് ദ പ്രൈഡ് ഓഫ് ഫേസ് രണ്ടാമത്തേത് ദ പ്രൈഡ് ഓഫ് റേസ് മൂന്നാമത്തേത് ദ പ്രൈഡ് ഓഫ് ഗ്രേസ് ദൈവം തന്ന കൃപയിൽ അഹങ്കരിക്കുന്നവരുണ്ട് അത് മിക്കവാറും ഈ ആത്മീക ഗോളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നവർ ഉള്ള പ്രശ്നമാണ് ആത്മീക മനുഷ്യർക്ക് അത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നു എനിക്ക് നന്നായി പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയാം എനിക്ക് നല്ല ഒന്നാന്തരമായി കുറുവാനെ ഒല്ലാൻ അറിയാം എനിക്ക് ഒത്തിരി പേരെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ അറിയാം എനിക്ക് ഒന്നാന്തരമായ പരിശുദ്ധാത്മ കുറവയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ട് അതൊക്കെ നല്ലതാ ദൈവം നൽകുന്ന ചില കൃപാവരങ്ങളാണ് സൂക്ഷിച്ചുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഓർക്കും നമ്മുടെ അച്ഛന്മാരൊക്കെ ഈ കുർബാനയും ഹൂത്തോമോ എല്ലാം ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇടുന്നതിന്റെ ആവശ്യം എന്തോ ഇന്ന ആളിന്റെ ശ്രുതിപരമോ ശ്രുതി മധുരമായ ശബ്ദത്തിൽ ഹൂത്തോമോ ഇതൊക്കെ 
ഒരു പ്രദർശന പരതയാണ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷനിസമാണ് മറ്റുള്ളവരെ കാണാനും കേൾപ്പിക്കാനുമുള്ള അച്ഛന്മാരെ കുറ്റം പറഞ്ഞല്ലോ കേട്ടോ ഈ ആത്മീക ഗോളത്തിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു അപകടത്തെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഗ്രേസിൽ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും അഹങ്കരിക്കാൻ പാടില്ല ദൈവം തന്ന കൃപയിൽ അഹങ്കരിക്കരുത് അതുകൊണ്ടാണ് പൗലു സ്ലിഹ പറയുന്നത് താൻ നിൽക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നവൻ വക്കിന്തോ വീഴാതിരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളട്ടെ അത് നിങ്ങൾ താഴെ ഇരിക്കുന്നവരൊന്നും വീഴത്തില്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളെ വീഴത്തും ഇരിക്കുന്ന ആൾ പെട്ടെന്ന് വീഴത്തില്ല നിൽക്കുന്ന ആൾ വീഴാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും കൃപ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും നൽവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ദൈവാനുഗ്രഹം വാരിക്കോരി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഹങ്കരിക്കരുത് വീണു പോവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ സാധാരണയായിട്ട് പറയുന്നത് ഹൗ ആർ ദ മൈറ്റി ഫോളൻ പ്രബലന്മാർ എങ്ങനെ വീണുപോയി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൽ ഒരിക്കലും അഹങ്കരിക്കരുത് നമുക്ക് ഇപ്പോ ഈ അഹങ്കാരങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ മൂത്ത് 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 നമുക്ക് അപ്പനും അമ്മയും വേണ്ടാത്ത ഒരു രീതി വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പനും അമ്മയും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വേണ്ട എന്ന തരത്തിലേക്ക് വരെ ആയിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അപ്പനും അമ്മയും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നാം കരുതേണ്ട ആളുകളാണ് അവരെ ഒരു ദിവസത്തേക്കുള്ള ഒരു ഒരു കമോഡിറ്റി ആയിട്ട് മാറ്റിയ ഒരു കാലമാണിത് ഞാൻ ഇന്നലെ വന്ന ഒരു മെസ്സേജ് വായിക്കുകയാണ് നൊന്തു പ്രസവിച്ച അമ്മയ്ക്കു വേണ്ടി ഒരു ദിനം മദേഴ്സ് ഡേ പോറ്റി വളർത്തിയ അച്ഛനു വേണ്ടി ഒരു ദിനം ഫാദേഴ്സ് ഡേ കൂടപ്പിറപ്പായ പെങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിനം സിസ്റ്റേഴ്സ് ഡേ കൂടെ വളർന്ന സഹോദരന് ഒരു ദിനം ബ്രദേഴ്സ് ഡേ കൂടെ നടന്ന സുഹൃത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ദിനം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡേ അക്ഷരം പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകന് ഒരു ദിനം ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ സ്ത്രീകൾക്കൊരു ദിനം വിമൻസ് ഡേ പുരുഷനൊരു ദിനം മെൻസ് ഡേ കുട്ടികൾക്കൊരു ദിനം ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ അംഗപരിമിതകർക്കും അശരണർക്കും ആലംബഹീനർക്കും ഒരു ദിനം സർവം ക്ഷണിക്കുന്ന ഭൂമിക്ക് സർവം ക്ഷമിക്കുന്ന ഭൂമിക്ക് ഒരു ദിനം ഭൗമ ദിനം അങ്ങനെ അങ്ങനെ മുപ്പത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഓരോ ദിവസമായിട്ട് വെച്ചേക്കാണ് ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു ഈ അമ്മയെ ഒരു ദിവസം മാത്രം ബഹുമാനിച്ചാൽ മതിയോ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രം മദേഴ്സ് ഡേയിൽ ഈ പടിഞ്ഞാറൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അമ്മയുടെ ആ മദേഴ്സ് ഡേയിൽ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഒരു പൂവൊക്കെ കൊണ്ടു കൊടുത്ത് അമ്മയ്ക്ക് ഹായ് ബൈ ഒക്കെ പറഞ്ഞേച്ച് ഒരു കേക്ക് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തേച്ച് പോകും അന്നേ ഉള്ളു അമ്മ അമ്മ അമ്മയായിട്ടിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കൃപ ഇതാണ് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രകൃതി ഉണ്ടായിരുന്നു മരങ്ങളും മലകളും പുഴകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛനും അമ്മയും സഹോദരനും സഹോദരിയും സുഹൃത്തും ഗുരുവും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ എന്നും നാം ഓർമ്മിച്ചിരുന്നു പൂജിച്ചിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഒരു ദിനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതെല്ലാം സംരക്ഷിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സംസ്കാരം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു ഭൂമിയെ തൊട്ടു വണങ്ങിയിരുന്നു മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും ഈശ്വര തുല്യം കണ്ടിരുന്നു പുഴകളും മരങ്ങളും മലങ് മലകളും പശുവും പാമ്പും പുല്ലും പുൽച്ചാടിയും വരെ സർവജീവജാലങ്ങളെയും ആരാധിച്ചിരുന്നു സംരക്ഷിച്ചിരുന്നു അന്ന് മഴയുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു വിഷമില്ലാത്ത ഭക്ഷണമുണ്ടായിരുന്നു പരസ്പരം സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു നീയും ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മറിച്ച് നമ്മളുണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്കെപ്പോഴോ നമ്മുടെ സംസ്കാരം നശിക്കപ്പെട്ടു നമുക്കിടയിൽ വേലി കെട്ടി നീയും ഞാനുമായി ഭൂമി കോപിച്ചു പുഴ മലിനപ്പെട്ടു മരങ്ങൾ കടപുഴകി പക്ഷിമൃഗാദികൾ ചത്തൊടുങ്ങി അമ്മയെയും പെങ്ങളെയും കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാതെയായി അച്ഛനും സഹോദരനും ഗുരുവിനും നേരെ കൈയോങ്ങി ഭാഷ നശിച്ചു വേഷം നശിച്ചു കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ലാതായി കഴിക്കാൻ അന്നമില്ലാതായി ശ്വസിക്കുവാൻ വായുവില്ലാതായി വീണ്ടും വീണ്ടും പുതിയ ദിനങ്ങൾ നാം ആചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നാട് നശിച്ചു അനുകരിക്കേണ്ടത് മുദ്രാവാക്യങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും അല്ല മര്യാദകളും മാതൃകകളുമാണ് ആചരിക്കേണ്ട ദിനങ്ങളല്ല സംസ്കൃതിയും സംസ്കാരവുമാണ് അതുകൊണ്ട് സംസ്കാരം വീണ്ടെടുക്കുക നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം തിരിച്ചു പിടിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒത്തിരിയുണ്ട് നാം ഈ കൺമോഹത്തിലും ജഡമോഹത്തിലും ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപത്തിലും ഉൾപ്പെട്ടു പോയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒത്തിരിയുണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്കൃതി നഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മുടെ ഭാഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മുടെ കുടുംബം നഷ്ടപ്പെട്ടു
ഈ റെസ്റ്റോറേഷൻ ആണ് നടക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് ഈ സൃഷ്ടിയെ മുഴുവനും പുതുതാക്കണമേ എന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ എവിടെയോ വായിച്ചു ആനോൺ എന്ന് പറയുന്ന പിതാവ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ദ വേൾഡ് ഈസ് എ ബ്രിഡ്ജ് ദിസ് വേൾഡ് ഈസ് എ ബ്രിഡ്ജ് ആൻഡ് നോ ബഡി വിൽ ബിൽഡ് എ കാസിൽ ഓൺ എ ബ്രിഡ്ജ് no wise man will bridge build a castle on a bridge ee logam ennu parayna oru palam aanu namukku akkara kadannu poganulla oru palam aanu palathinte mugalil aarum veedu paniyiruda namukku ivada nilanilkana nagaram illa ee kaanunna logam oru palam maatram aanu adilude nam kadannu poyal maatram madhi ivada thamasikkuvan kottarangal paniyiruda ഈ ബന്ധുക്കോസിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യമായ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ജഡമോഹം കൺമോഹം ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപം ഇവ നമ്മെ കീഴടക്കാതെ ഇരിക്കട്ടെ ലോകസ്നേഹം ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നമ്മെ അകറ്റാതെ ഇരിക്കട്ടെ എല്ലാറ്റിനും ഉപരി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അത്താണിയായും അടിസ്ഥാനമായും നിലനിർത്തുന്ന പുതിയൊരു സംസ്കൃതി വളർന്നു വരുവാൻ നമ്മുടെ ഈ കാത്തിരിപ്പിന്റെ ദിവസങ്ങളിലെ ആചരണത്തിലൂടെയും പെന്തിക്കോസ്റ്റി ഞായറാഴ്ചയുടെ ആഘോഷത്തിലൂടെയും ഇടയാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു പെന്തിക്കോസ്റ്റി പെരുന്നാൾ ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിനായിട്ട് ക്ഷണിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗീവറീസ് ജോണച്ചനോടും അതുപോലെ ജോണസൺ അച്ഛനോടുമുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് ചുരുക്കുന്നു ദൈവം അനുഗ്ര